പയ്യനെ ഇതിന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഉണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഷൂട്ടുകളുണ്ട് ഇതിന് പയ്യന അതേ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാല് ചീഞ്ഞു പോകും ചീഞ്ഞുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതേ പാടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ആ പ്ലാന്റ് ചീഞ്ഞു പോവുക കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കുക റയൺ ഗോൾഡ് റയൺ ഗോൾഡ് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറൊക്കെ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പലരും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അലങ്കാര ചെടികളുടെ താല്പര്യത്തായി തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നു ന്യൂസ് പ്ലാൻ വേൾഡിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗ്നോണിമ കളക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹോയ പിറ്റോണിയ കളക്ഷൻസ് നോക്കുകൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാന്റുകളുടെ കെയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പോട്ടിംഗ് മിക്സ് റീപോട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ സജന നവാസ് ആലുവ കൊടിയുത്തുമലയിലാണ് എൻ്റെ വീട് ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാനൊരു രണ്ട് കൊല്ലത്തോളമായി ഇവിടെ ചെടികൾ വളർത്തണു എനിക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പുള്ളി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തുടങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് അവരുടെ വേർപാട് നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ ആകാതുമില്ലേ അതിൽ നിന്നൊന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദൈവം ഒരാളെ എന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അടുത്ത് തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് പുള്ളി പുള്ളി തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും എത്തില്ലായിരുന്നു സർവേശ്വരനോട് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയതിലും ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിനെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇലച്ചെടികളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇലച്ചെടികൾക്ക് കെയറിങ് ഒക്കെ കുറവ് മതി പൂച്ചെടികൾ നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡ് മേ ബി ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ പൂക്കളോ ചെടികളോ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോണത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും അയ്യോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പ്ലാന്റ് ചീത്തയായി പോയല്ലോ എന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലച്ചെടിയാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റിന് സീസൺസ് ഉണ്ട് ഇലച്ചെടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അകത്തൊക്കെ വെച്ചാലും നല്ലൊരു ലുക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഇലച്ചെടികൾ തന്നെയാണ് അഗ്ലോണിമാനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അഗ്ലോണിമയുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒന്ന് ബാക്ക്വേഡ് പോവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അഗ്ലോണിമയുടെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റികൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനും അതുപോലെ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് നൂറിനോട് അടുത്തുള്ള വെറൈറ്റികൾ കയ്യിലുണ്ട് ഇനിയും കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികവും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം അഗ്ലോണിമ ഫീൽഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഇറക്കി ഇതുപോലെ പ്ലാന്റ്സ് കുറെ ഇറക്കാനും ഭൂരിഭാഗം വരുന്നത് തായ്ലൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ലൊരു സാമ്പത്തികം വേണം അപ്പൊ അത്രയും നന്ദരം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നത് പോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റീസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജയ്പോങ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ജയ്പോങ് റെഡ് ആണ് ജയ്പോങ് റെഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലീപ്സ് ഒക്കെ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയുടെ വെയിൽ കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല റെഡിഷ് കളർ ആയതാണ് നല്ല സ്റ്റെം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മളിത് ചെറിയൊരു പോട്ടാണ് ഈ പോട്ട് ചെറിയൊരു കുറച്ചുകൂടി വലിയ പോട്ടിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ
അറുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത് വരെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് റേറ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾസെയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ജയ്പോങ് പിങ്ക് ആണ് ജയ്പോങ് പിങ്കിന്റെ നല്ല പിങ്കിഷ് കളർ ആവും ഇലകളൊക്കെ നല്ല ബ്രോഡ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വെറൈറ്റികളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇല തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതെ ഇതുപോലെ ഗ്രീനിഷ് കളേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിലർ പറയും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മണിയുടെ വെയിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇളം വെയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയുടെ വെയിൽ കൊള്ളണം സെയിം പ്രൊസീജിയർ പ്ലാന്റ്സിനും അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു ഉള്ള വെയിൽ നല്ല കളർ വെക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കും ഇത് നമുക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെ അത്യാവശ്യം ലീപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം ഇലകളുള്ള ചെടികളാണ് വേറെ ഷൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടിയിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ബൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്ലോണിയം ആണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ടുള്ളൂ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ആയിരം എണ്ണൂറ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂറ്റമ്പത് ആയിരം വരെ ഇപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യണവരുണ്ട് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല വേര് പിടിച്ച പ്ലാന്റുകളാണ് ആർക്ക് കണ്ടാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് വേരുകളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ മീഡിയം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചകിരിച്ചോറും പെർലൈറ്റ് ഒക്കെ കൂടി വരണ മീഡിയത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളിത് എന്താ മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് ആയിരം വരെയും സെയിൽ ചെയ്യണവരുണ്ട് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും കിട്ടുന്ന റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ നമുക്ക് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പല മീഡിയങ്ങളിലൂടെ കൈമാറിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അഗ്ലോണിമ അഞ്ചുമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇലകളൊക്കെ നല്ല ബ്രോഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൈസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിനും വേരൊക്കെ നല്ല നല്ല വേരുകളാണ് എപ്പോഴും പോട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ല പോട്ടിങ് ആണ് ലീവ്സും അത്യാവശ്യം വലിയ ലീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റെഡിഷ് കളർ ആവും ഇതിൽ ഇലകൾക്ക് ഡോട്ട് ഷെയ്ഡുകൾ വരാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഗ്രീനിഷ് കളറിലാണ് തുടങ്ങുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കെയറിങ്ങിലാണ് പ്ലാന്റ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വരാം ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് ഇത് നാരോയില് വരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നാരോസിൽ ഒരു അഗ്ലോഡിമ നാരോസിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ വെറൈറ്റികൾ തന്നെ നാരോ ലീഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല മനോഹരമായ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡില് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വേണ്ട വെള്ളവും കുറവും മതി അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സിയാം പാരഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ആണ് സിയാം പാരഗൺ ഇതും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സിയാം പാരഗണിനോട് ഇതിക്ക് മുമ്പ് വന്ന വെറൈറ്റി ആണ് നമുക്ക് സ്നോ വൈറ്റ് അഗ്ലോണിമ സ്നോ വൈറ്റ് സൂപ്പർ വൈറ്റ് സ്നോ വൈറ്റ് സിയാം പാരഗൺ പക്ഷേ സിയാം പാരഗണ് കണ്ടും കൊണ്ട് ആൾക്കാര് സ്നോ വൈറ്റ് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ശരിക്കും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ദൂരെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും രണ്ടും ഒന്നാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ എങ്കിലും രണ്ടിനും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് 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 സിയാം പാരഗണാണ് ഇത് സ്നോ വൈറ്റ് ആണ് കാണുമ്പോ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നല്ല ഡിഫറൻസ് രണ്ടും തമ്മില് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ലീഫിന് വരുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഗ്രീനിഷ് കളറുകളും വൈറ്റും ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഡോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡ് ആണ് സ്നോ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിയാം പാരഗൺ ഒരു മേ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിനാണ് ഇത് അഗ്ലോണിമ പിങ്ക് ബാലൻഡൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
वाटर चयो मेलिकूड इल मेलिकूड वरुण चीचल फस्टर पुलिकुत वरू चीज नोट वेलिंग इतने कंप्लें जस्ट्रे पक्षे इल अधिकमें चीजा कटे कल अब अग्लोणिम वे वेटी आर लीफ अग्लोणिम इत ग्रीन वेटी वर इन रूप वे सोर्मल अफोर्डबाइट ग्रोत प्लान षूट पेट नाटल पेट्रेडा वर प्लान कैरी कुमें प्लान अड़ी पिचय अग्लोणिम स्वीट वेटी स्वीट इतो लीफ षूट वर प्लान अग्लोणिम <laughs> 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 टेन कैरट पल रेट पल आईटी लीफिटेट प्लान ना कई अरूटक वे कैरट इन मदर प्लान सेलिवेट प्लान अड़ता या याद वीडियो कंक्वयरी कफेल इंटीरियर वर्क ऑर्डर अंत याष्ट वर्क ब्लॉक आईट तीम कमिको अलग मल्टीवुडि तोहूंगे शुरू प्लास्टिक इनपोट मार्केटिया अग्लोणिम इे नलर वरूटो इत आई मेल्ड प्लान रेट वर प्लान कलर् ना डिफरेंट वरू कुछ बुशी है प्लान डबल शूट प्लान नमुक वेल कूड़ी कलर् मेचूरीटी अग्लोणिम नल्ला, नल्ला 
ഷൂട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മിനിമം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഷൂട്ട് ആയിട്ടും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേറ്റ് നമ്മളിത് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ഷൂട്ട് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ വെറൈറ്റി ഇല്ലേ തായ്ലൻഡിലൊക്കെ പേര് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ വെറൈറ്റീസിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ വെറൈറ്റി ഇത് കൊച്ചിൻ പിങ്ക് ആണ് കൊച്ചിൻ പിങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലീവ്സിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രീനിഷ് കളർ കയറി വന്നത് വേറൊരു ഷെയ്ഡ് കൂടി ഉണ്ട് ആ കാണുന്നതും കൊച്ചിൻ പിങ്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് അടുത്തത് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലെഗസി അഗോണിമ ലെഗസി ലെഗസിയിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരണുണ്ട് ഇതൊരു ലെഗസി ആണ് ഇതൊരു ലെഗസി ആണ് ഇനി വേറൊരു ലെഗസി കൂടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ടൈപ്പ് അഗ്ലോണിമയാണ് ഒരുപാട് ഷൂട്ടുകളൊക്കെ വരണുണ്ട് സ്റ്റെമ്മിനൊന്നും വലിയ കട്ടിയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പ്ലാന്റ് ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ് നാരോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി ബോക്സർ പനാമയുടെ വെറൈറ്റി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലവർ പനാമ എന്നൊക്കെ ഇട്ട് വിൽക്കണുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പനാമ അല്ല ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിങ്ക് വെറൈറ്റി നമ്മളിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നട്ട് നോക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലെഗസി ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ നട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് പുതിയ ഷൂട്ട് വന്നേക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരിക്കലും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്നൊരു പ്ലാന്റ് സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണം കാരണം അവർ പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ചീത്തയായി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അഗ്ലോണിമ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇത് ഇതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലാണ് ഇത് സ്നോ വൈറ്റ് ഇത് ബിഗ് റോയ് അത് കൊച്ചിൻ വെറൈറ്റിയിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് ഫ്രോസന്റെ വെറൈറ്റികളാണ് ഗ്രീനിഷ് കളേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഫ്രോസന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ഷുഗർ കെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് അഗ്ലോണിമ ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ല അഗ്ലോണിമയുടെ തന്നെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചട്ടി ഫുള്ളും സ്പ്രെഡ് ആവും കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പഴത്തൊലി അതൊരു ബെസ്റ്റ് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണും ബെസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇത് ഓരോ സെൻസ്റ്റാറിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് സെൻസ്റ്റാറിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് ഇത്ര നല്ല കളേഴ്സില വരുന്നതാണ് ഇത് ഫ്രോസന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഗ്രീനിഷ് കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രോസന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ലക്കാച്ചി ഇത് പേരറിയില്ല പക്ഷെ ഇതും ഒരുപാട് തൈകൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തൈ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്തതാണ് അത്യാവശ്യം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണ ഒരു അഫോർഡബിൾ റേവിൻസിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഏരിയ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമയുടെ ഹെങ് ഹെങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പിന്നെ ഏല കുറച്ചും കൂടി വലുതായി വന്നാലാണ് ഇത് നശിച്ചു പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് കൈ കിട്ടിയത് ഒരു നാരോ ആയിരുന്നു അതിന് ഇത്രയും വരെ ആയി രക്ഷപ്പെട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ പിങ്ക് ഡാൽമെൻഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടി വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കളേഴ്സ് കളറും കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് വരും ഇനി അടുത്തത് ഇത് നാരോ വെറൈറ്റിയിൽ തരുന്ന വരുന്നതാണ് പനാമയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പനാമ വെറൈറ്റി മദർ പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പ്ലാന്റ് റൂട്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് വരണുണ്ട് ഇത് നാരോ ലീഫിൽ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് അഗ്ലോണിമ ലെക്കാച്ചി വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരണ ലെക്കാച്ചി നമ്മൾ കണ്ട ഷുഗർ കെയിന്റെ വേറൊരു കളർ നേരത്തെ കണ്ടത് റോസ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ബോർഡറെങ്കിൽ ഇത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതും നല്ല ഷൂട്ടൊക്കെ വരണുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കെയറിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ടുകൾ വരണുണ്ട് ഇതും അഗ്ലോണിമയുടെ ഐസ് അഗ്ലോണിമ ഐസ് ഐസ് അല്ലേ ഐസ് ഇതൊക്കെ അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റികളാണ് ഇത് അഗ്ലോണിമ ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലേ പേര്
ഡിമാവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയോട് നല്ലോണം യോജിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് വെയിൽ വേണ്ട വെയിലത്ത് ഇതിന്റെ ഇലകൾ ഡള്ളായിട്ട് പോകും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ചീത്ത ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കലാത്തിയ ഒന്ന് കരിയും റീപോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വരും വളർന്നു വന്നോളും മഴയത്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും വെയിൽ വേണ്ട മഴ കൊള്ളിക്കുക ഇടക്ക് മഴ കൊള്ളിച്ചാൽ നല്ല വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് കലാത്തിയ ഓർബിഫോളിയ ഇതൊരുപാട് ഷൂട്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻഡോറൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പറഞ്ഞ കഫയിലേക്ക് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാന്റ് വേണ്ട ഒട്ടും വെയിൽ ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ഉള്ളിൽ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മളിവിടെ റീറ്റെയിൽ ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറുണ്ട് കാരണം അത്രയും ബുഷി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ റേറ്റ് കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് നമ്മള് ഈ അഗ്ലോണിമയുടെ റീപോർട്ടിങ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്തതുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ഈ അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും റേഞ്ച് വെച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നടന രീതി അറിയാതെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അറിയാതെ കെയറിംഗ് അറിയാതെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന അറിവുകൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തി പഠിച്ചതാണ് എനിക്കാരും പറഞ്ഞു തന്നതല്ല ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം നമ്മുടെ പോട്ടി മിക്സ് റെഡിയാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ്റുമണൽ പിന്നെ ചെയ്യണത് ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ മണ്ണ് ഞാൻ ചുമന്ന മണ്ണ് കളി മണ്ണാണ് ഇറക്കിയിട്ടേക്കണ മണ്ണാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് പോട്ട് ചെയ്യാറ് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നേക്കണ പ്ലാന്റ് വന്നേക്കണത് ചകിരിയുടെ മീഡിയത്തിൽ വന്നേക്കണതാണ് കൊക്കോപ്പീറ്റിലാണ് കൂടുതൽ വന്നേക്കണത് കൊറിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പാകത്തിനാണ് നമുക്കിത് വരുന്നത് വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ അതേ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോകും ചീഞ്ഞുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതേ പാടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് ചീഞ്ഞു പോവുക കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാഫ് ഫംഗി സൈഡ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സാഫിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പ്ലാന്റിനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും വരില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി അതിലുള്ള അഴുക്ക് കൊള്ളില്ലാതെ നിൽക്കണ ഇലകളൊക്കെ മാറ്റി ഇതിങ്ങനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമ്മള് ഇപ്പൊ നട്ട സ്ഥിതിക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വെയിലത്തേക്ക് വെക്കരുത് നമ്മൾ അതിന് നല്ലൊരു കെയർ കൊടുക്കണം ചെറിയ തോതിൽ ചെറിയ തോതിൽ നനക്കുക അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇതെങ്ങനെ റീപോർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് അത്യാവശ്യം മെച്ചുവേർഡ് ആയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഷൂട്ടുകളൊക്കെ വരണ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വാലന്റൈൻ ആണ് നമ്മൾ പയ്യനെ ഇതിന് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരുപാട് ഷൂട്ടുകളുണ്ട് ഇതിനെ പയ്യന കണ്ടുപിടിക്കണം കൊറേം ഷൂട്ടും വേരുകളും റൂട്ടുകളൊക്കെ വന്നേക്കണ പ്ലാന്റ് ആണ് 
ഷൂട്ട് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ഇല്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഇത് കുറേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിന പ്ലാൻ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഷൂട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബ്ലേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേണത് സാധാരണ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ കത്തീനെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഈ നോഡുകൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ പിടിച്ചു വരും നമുക്ക് കാരണം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പോഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ചകിരിച്ചോറും മണലും കൂട്ടിയ മിശ്രിതത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇതിന് പുതിയ ഷൂട്ട് വരും ഷൂട്ട് വരും ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഷൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് പോയിന്റ് വെച്ച് മൂന്ന് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് വരണത് ഇപ്പം ഈ റൂട്ട് ചീത്തയായി പോയാലും നമുക്ക് ഇത് ഈ നോഡിൽ നിന്ന് പുതിയ റൂട്ടുകൾ വരും ഈ ഓരോ നോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് കിട്ടിയാൽ പോലും ഇത് ഇത് ഈ ഒരു റൂട്ട് നിർത്തി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഒരു പുതിയൊരു പുതിയ തൈ കിട്ടും അത് മണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് മണ്ണിലേക്ക് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നടന്നേക്കാളും നല്ല ഗ്രോത്ത് മണ്ണിൽ കിട്ടും എൻ്റെ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു തൈ ആണ് അതും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം സൂക്ഷിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനും റൂട്ടുണ്ട് ഇതിനും റൂട്ടുണ്ട് റൂട്ടില്ലെങ്കിലും അത് പിടിച്ച് കിട്ടും ആ ഒരു പേടി വേണ്ടതേ ആ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച നോടാണിത് ആ നോടിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വേരുകൾ വരണം നശിക്കില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര നേരം കാണിച്ചത് റൂട്ടോട് കൂടി എടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റൂട്ടില്ലാതെ ഈ നോടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തു ഇത് നട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് പിടിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് ഈ നോടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വേര് വരും ഷൂട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു തയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഏഴോ എട്ടോ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മെച്ചുവേഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഏ ഇല്ല റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇതിന് റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മും എടുത്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് പുതിയ തൈകൾ വരും ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കുറച്ച് സമാധാനത്തിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് ആക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മണ്ണിലേക്ക് ഇടും ഈ ഒരു പോർഷനെ കൊണ്ടുപോയി ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മുറ്റത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ തണുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി നട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് തൈകൾ വരും വീണ്ടും ഷൂട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നടണേക്കാളും റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതാക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് തൈകൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തൈ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിന്ന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇത് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വന്നേക്കണ തയ്യാണിത് ഇതൊക്കെ ഓരോ കട്ടിങ് ആയിട്ട് മണ്ണിലിട്ട അവിടെ കിടന്ന് മുളച്ചോളും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പ്ലാൻ വേൾഡ് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആ